প্রোগ্রামিং এসেনশিয়ালস এর আজকে লেকচারে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে লেকচারটি হবে আমাদের ব্যবহারিক অংশ নিয়ে আর আজকে লেকচারটা তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা লেকচার তো শুধু আজকে লেকচার না আগামী যে 14 এবং 15 নম্বর লেকচার আছে ওই দুইটা লেকচারও তোমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ এই তিনটা লেকচার 13 14 15 এই তিনটা লেকচার থেকে একটা বা দুইটা क्वेश्चन প্রোগ্রাম হিসেবে পরীক্ষায় আসবে তো আশা করি এই লেকচার তিনটা তোমরা গুরুত্ব সহকারে দেখবা তো খেয়াল করো আমাদের আজকের জালচ্চ বিষয় তা আমরা স্ক্রিন অলরেডি দেখতেছি যে পাইথন প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য আমাদের যে সফটওয়্যারটা লাগবে আজকে আমরা সেটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে দেখব তারপরে আমরা গত লেকচারে যে একটা क्वेश्चन বলছিলাম যে ডেটা টাইপ নিশ্চিত করা বা টাইপ ফাংশনের ব্যবহার তো আজকে সেই টাইপ ফাংশনের ব্যবহারটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব এবং কি আরেকটা क्वेश्चन বলছিলাম আমরা গত লেকচারে সর্বশেষ একটা क्वेश्चन ছিল যে ডেটা টাইপ কনভার্সনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ফাংশনের ব্যবহার যেমন ওই ইন্টিজার ফাংশনের ব্যবহার ফ্লোট ফাংশনের ব্যবহার স্ট্রিং ফাংশনের ব্যবহার সেট ফাংশনের ব্যবহার এগুলা এবং কি সর্বশেষ একটা क्वेश्चन আমরা রাখছি যদিও ওই क्वेश्चनটা আমরা অদ্বয় দুই আলোচনা করেছিলাম যে পাইথনে কমেন্টের ব্যবহার তো আজকে আমরা চেষ্টা করব যে পাইথনে কিভাবে কমেন্ট ব্যবহার করতে হয় সেটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো আমরা শুরুতেই পাইথনের যে প্রোগ্রামগুলো তৈরি করব এই প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য যে সফটওয়্যারটা লাগবে সেই সফটওয়্যারটা আমরা ডাউনলোড করব তো সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার জন্য তোমরা সরাসরি যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবা আমি এখান থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করলাম তো এখানে সার্চ অপশনে তোমরা লিখবা পাইথন একটু খেয়াল করো পাইথন আইডিএলই ডাউনলোড এই কথাটা লিখে যদি তুমি ইন্টার প্রেস করো তাহলে দেখো যে শুরুতেই আমরা একটা ওয়েবসাইট পাইব যে ডাব্লিউ 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 ডট পাইথন ডট ও আর জি তো আমরা এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করব তো খেয়াল করো এই ওয়েবসাইটে আসার পরে একদম শুরুতেই এখানে লেখা আছে ডাউনলোড পাইথন থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট টু এর হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ লেটেস্ট ভার্সন তো এখান থেকে শুধু একটা ক্লিক করে এই সফটওয়্যারটাকে তোমরা ডাউনলোড করে নেবা তো যদিও এই সফটওয়্যারটা আমার ডাউনলোড করা আছে তো এর জন্য আমি সফটওয়্যারটা এখান থেকে এখন ডাউনলোড করতেছি না তো এই সফটওয়্যারের সাইজ সর্বোচ্চ উনত্রিশ মেগাবাইট হওয়ার কথা এর উপরে হবে না তার সবারই তোমরা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিবা ওকে ডাউনলোড করা শেষ হয়ে গেলে আমরা এই যে যে সফটওয়্যার আছে এই ইএক্সি ফাইল এটাকে ডাবল ক্লিক করব এখন খেয়াল করো ডাবল ক্লিক করার পরে আমাদের যে উইন্ডোটা চলে আসছে এখান থেকে আমরা এই ইনস্টল নাওতে ক্লিক করব এবং কি একটু অপেক্ষা করব তো খেয়াল করো যখন ইনস্টল কমপ্লিট হবে তখন আমাদের এরকম একটা মেসেজ দিবে সেট আপ ওয়াজ সাকসেসফুল এখন আমরা যে সফটওয়্যারটাকে ইনস্টল করলাম সেই সফটওয়্যারটাকে কম্পিউটারের স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে নিয়ে আসব খেয়াল করো আমি কম্পিউটারে স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে সার্চ অপশনে যে লিখবো আই ডি এল ই জাস্ট তুমি যদি আই টি এল ই কথাটা লিখে সার্চ করো তাহলে দেখো যে শুরু দিয়ে চলে আসছে আই ডি এল ই পাইথন থ্রি পয়েন্ট এইট জাস্ট এই বাসনটা আমরা ইনস্টল করছি এর জন্য এই বাসনটা এখানে চলে আসছে তো জাস্ট আমি এখানে একটা ক্লিক করে এই সফটওয়্যারটাকে আমরা ওপেন করব ওকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু অদ্যায় দুয়ে পাইথন প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার যখন পড়ছিলাম তখন একটা কোয়েশ্চেন ছিল ওখানে পাইথন এর সেল দেখো যেটাকে বলি আমরা পাইথন এর সেল এবং কি যে তিনটা কমান্ড প্রম্বোর্ড আছে এখানে তো এই পাইথন এর সেলে আমরা ছোটোখাটো যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলোকে তৈরি করতে পারি কারণ আমরা বড় বড় প্রোগ্রামকে এখানে তৈরি করি না এই জন্য যে এখানেও যদি আমরা কোনো ভুল করি তাহলে সেই স্টেটমেন্টটাকে আর এডিট করার কোনো অপশন থাকে না তো আজকে আমরা এই পাইথনের যে সেল আছে এই সেলের ভিতরেই ছোটোখাটো যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো আমি আলোচনা করব তো আমরা শুরুতেই দেখব যে টাইপ ফাংশনের ব্যবহার তো আমরা এই পাইথনের সেলটাকে এই যে এখানে যে আমাদের আইকনটা আছে ম্যাক্সিমাইজ আইকন এই ম্যাক্সিমাইজ আইকনে ক্লিক করে বড় করে নিলাম তো আমরা এখানে শুরুতে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ধরো আমি এখানে এ নামের একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং কি এই ভেরিয়েবলের ভিতরে একটা মান দিলাম আমরা ফাইভ একটু খেয়াল করো আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং সেই ভেরিয়েবলের ভিতরে মান রাখছি ফাইভকে তা আমি যদি ইন্টার প্রেস করি দেখো আমাদের আরেকটা লাইন চলে আসছে এখন আমরা এই যে এর ভিতরে পাঁচকে জমা রাখছি আসলে এই পাঁচ কি পূর্ণ সংখ্যা নাকি দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ এই স্টেটমেন্টকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করতেছি নাকি দশমিক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করতেছি তো সেটা এখন আমরা টাইপ ফাংশনের মাধ্যমে দেখব তো আমরা যদি এখানে লিখি টাইপ খেয়াল করো ব্রাকেট শুরু ব্রাকেট শেষ এই ব্রাকেটের ভিতরে যদি আমরা এ লিখি কারণ আমরা এর ভিতরেই তো ফাইভটা আছে 
এর জন্য এই এর টাইপটাকে আমরা দেখব তো টাইপে টাইপ লিখে ফাংশনের ভিতরে লিখলাম আমরা এ লিখে যদি আমরা ইন্টার প্রেস করি দেখো আমাদের কিন্তু এখানে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে ক্লাস আই এনটি বা ইন্টিজার অর্থাৎ আমি এই স্টেটমেন্টটা পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করেছি একইভাবে খেয়াল করো ধরো আমি একটা বি ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স একটা মান নিলাম তো যদিও আমি দেখতেছি যে এখানে বি এর যে মানটা আছে অর্থাৎ বি ভেরিয়েবলের ভেতরে যে মানটা আছে সেই মানটা কিন্তু দশমিক ভ্যালো আর যেহেতু দশমিক ভ্যালো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার আসার কথা ফ্লোট তো দেখি আমরা টাইপ ফাংশনের মাধ্যমে যে অ্যান্সারটা আসলে ফ্লোট আসে কি না তাহলে টাইপ ভিতরে লিখে আমরা বি দেখো আমি যদি ইন্টার প্রেস করি আমাদের মেসেজ দিচ্ছে এখানে ক্লাস ফ্লোট অর্থাৎ এখানে ফ্লোট টাইপের ডাটা আছে একইভাবে খেয়াল করো আমি যদি লিখি সি ইকুয়াল টু একটা স্ট্রিং লিখে এখানে ডাবল কোটেশন দিয়ে ধর আমি স্ট্রিংটা লিখলাম এখানে ধর আমি আমার নাম লিখলাম এখানে লিখে আমি যদি ইন্টার প্রেস করি এবং কি টাইপ ফাংশনের ভিতরে এই সিটাকে লিখি তাহলে দেখো আমাদের অ্যান্সার দেখে সেখানে ক্লাস স্ট্রিং বা এস টি আর কারণ দেখো আমি কিন্তু এটা এখানে এখানে আসলে স্ট্রিংটাকেই ব্যবহার করছি যেহেতু ডাবল কোটেশন দিচ্ছি তো আশা করি তোমরা এই টাইপ ফাংশনের ব্যবহারটা মোটামুটি বুঝতে পারছ তো এখন কথা হচ্ছে যে যাদের কম্পিউটার নাই বা ল্যাপটপ নাই তাহলে তারা কি করবে তো তাদের জন্য একটা ওয়ে আছে তো আমরা ডিরেক্টলি গুগল ব্রাউজারে অনলাইন থেকে এই কোডগুলোকে রান করতে পারব তো আমি সেই প্ল্যাটফর্মটা একটু পরেই দেখে দিছি তো আজকে যেহেতু আমাদের আরেকটা টপিক্স বাকি আছে আমি গত লেকচারে বলছিলাম যেটা যে বিভিন্ন টাইপ কনভার্সনের জন্য বিভিন্ন ফাংশন তো আজকে আমরা সেই ফাংশন নিয়ে একটু আলোচনা করি তো দেখো এখন আমি ডাটা টাইপ কনভার্সনের কিছু ফাংশন নিয়ে কাজ করব যেটা আমরা গত লেকচারে আলোচনা করছিলাম যেমন আমি যদি আই এন টি এই ইন্টিজার ফাংশনের কাজ বুঝতে চাই দেখো আমি লিখলাম আই এন টি ব্রাকেট শুরু ব্রাকেট শেষ এই আই এন টির ভিতরে লিখলাম আমি ধরো পনেরো দশমিক পঞ্চাশ খেয়াল করো আমি আই এন টির ভিতরে লিখছি পনেরো দশমিক পঞ্চাশ তো আমাদের ওই ডাটা টাইপ কনভার্সনের যে ফাংশন ছিল ইন্টিজার ফাংশন সেই ফাংশনের কাজ ছিল যে আই এন টি এবং তারপরে ভিতরে লেখা ছিল এক্স তো এক্স মানে এই যে কোনো একটা মান তো বর্ণনাটা ছিল যে এই এক্সকে পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য এই ফাংশনটা ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখো এস এস আমরা একটা মান দিলাম এখানে পনেরো দশমিক পঞ্চাশ তো দেখি যে আসলে এই মানটাকে পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট করে কি না তো দেখো আমি যদি ইন্টার প্রেস করি আমাদের কিন্তু এখানে অ্যান্সার দেখেছে ফিফটিন তার মানে এটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যায় অ্যান্সারটা দেখাইছে কারণ এখানে কিন্তু দশমিক পঞ্চাশ সংখ্যাটা নেই তার মানে আমরা বুঝতেছি যে এই ফাংশনটা কাজ করতেছে একইভাবে খেয়াল করো আমি যদি লিখি ফ্লোট লিখে যদি ভিতরে একটা পূর্ণ সংখ্যা লিখি দেখো পনেরো লিখছি বাট আমরা জানি এই ফ্লোটের কাজ হচ্ছে দশমিক সংখ্যা নিয়ে কাজ করা তার মানে এখন কি করার কথা এই যে যে আমরা পনেরো সংখ্যাটাকে লিখলাম এই পনেরোকে অবশ্যই দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করে ফেলবে ওকে তাহলে দেখো আমরা ইন্টার প্রেস করে অ্যান্সারটা দেখি দেখো পনেরো দশমিক শূন্য দেখো তারপরেও কিন্তু এখানে একটা দশমিক সংখ্যা চলে আসছে তো আশা করি তোমরা এই ডাটা টাইপ কনভার্সনের যে এক্সাম্পল দুইটা আছে এই দুইটা দেখে মোটামুটি বুঝতে পারছো যে প্রত্যেকটা ডাটা টাইপ কনভার্সনের ফাংশনই এই একই ওয়েতে কাজ করে থাকে তো আমাদের আজকে আরেকটা টপিক্স বাকি আছে সর্বশেষ যে টপিক্স সেটা হচ্ছে পাইথনে কমেন্টের ব্যবহার তো আমি কমেন্টের ব্যবহার একটু পরে আসতেছি তো তোমাদের আমি অনলাইন একটা প্ল্যাটফর্ম দেখিয়ে দিতে চাই কারণ আমি জানি যে ম্যাক্সিমামের হয়তো বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নাই তো আমরা যাতে মোবাইল দিয়ে প্রোগ্রামগুলো তৈরি করতে পারি এর জন্য যে ওয়েবসাইটে ঢুকতে হবে তার জন্য সর্বপ্রথম যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করতে হবে তো ব্রাউজার ওপেন করার পর এ যে সার্চ অপশন আছে এখানে আমরা লিখব অনলাইন জিডিপি সরি জিডিবি ডট কম খেয়াল করো অনলাইন জিডিপি ডট কম লিখে তুমি যদি ইন্টার প্রেস করো তো শুরুতে আমাদের একটা পেজ চলে আসবে তো আমরা এই যে এই পেজের ভিতরে যত ধরনের প্রোগ্রাম আছে শুধু পাইথন প্রোগ্রাম না সি সি প্লাস প্লাস সি সার পাইথন জাবা সব প্রোগ্রামই আমরা এর ভিতরেই করতে পারবো যেমন আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ধরো আমি এই কোডগুলো এখান থেকে কেটে দিলাম তো আমি যদি এখানে একটা পাইথনের বেসিক একটা প্রোগ্রাম লিখি ধরো দুইটি সংখ্যাকে আমরা যোগ করব তাহলে দুইটা সংখ্যাকে নিয়ে আমরা ধরো এ একটা সংখ্যা নিলাম যার মান দিলাম আমরা পনেরো এবং বি আরেকটা সংখ্যা নিলাম যার মান দিলাম আমরা বিশ 
ओके तर पर हमरा ए दूसरा शंका के जोक कुल्लम तले साम इक्वल ए जोक बी ये बोंग ए दूसरा शंका के अपन हमरा प्रिंट करवो तो हमरे लिखलाम प्रिंट काके प्रिंट करवो हमरा ए साम के कारण साम ये बितोरा से ए आर बी ओके तो ए कोड कुला के हमरा सिलेट करे ए से एक ने खेल करो लैंग्वेज डान पासे सिलेट को थर लेखा से तो हमरा कौन भाषा प्रोग्राम डर तोरी कोल्लाम अब उसे पाइथन तो लेखन ते के हमरे जे पाइथन को थर डके सिलेट करवो ओके तो पाइथन थ्री डके हमरे जब हम सिलेट कर सी तो हम खेल करो इखने ए कीवर्ड जे साम एक टे कीवर्ड इर दुने नाम गुला कलर कलर सेंस हुई गए से तो इखने हमरा साम ना लिखे था वले सामेशन लिखे द एक कोट्ट के जो खन अम्रा इसे रन जो ऑप्शन डाल से ए रन एक क्लिक करो तो खन इटा रन होगे तो देखो ए जिनी से देखिए टू खेल करो ए पनेरो आर बीच ए दो टा शंखा के जोक करे इसे खन एक टा आंसर देखे से देखो ऑलरेडी किन्तु आंसर हम रा दिखती से कने थर्टी फाइव ताशोले ए पनेरो आर बीच जोक को लेकिन तो तो ले हिसाब में ना जाए अपने आंसर आश्चर्य को तो हमारे 60 तो देख हम लोग जब हम राने क्लिक करवो तो ले आंसर आश्चर्य को तो 60 तार मने आओ देखें तो प्रोग्राम ट्रेन कास करते से तो देखो अमी आजकल जो लास्ट टॉपिक स्ट्रेस लोगों देर पाइथन में कमेंटर व्यवहार तो शे कमेंटर व्यवहार अमी ऐसे � खेल करो कमेंट हमरा दी थे बारी ऐ भावे जे हैश हमरा लिखते बारी दिस इज वेरिएबल और तो बाकी ने लिखते बारी दिस इज फास्ट वेरिएबल तार माने इड़ा समझे फास्ट वेरिएबल ओके तार पर इड़ा समझे सेकंड वेरिएबल तो लाभर हैश माने कमेंट दिस इज सेकंड वेरिएबल ओके तब पर हमरा देखो एक ने जितने सामेशन माने प्रोसेस करती तो हमरा नीचे जो दावर कमेंट यूज़ करी जे दिस इस प्रोसेस ताहले देखो एक ने कि नम्र और डीडी तीन टा कमेंट यूज़ करती तामी जब हम एक ने ये प्रोग्राम टा के जो दे रन करी ताहले देखो आमदे आंसर किन्तु शायद ही सुलझ चें किन्तु ये जो मास खान दिए � कारण एक कमेंट है, शुद्ध मात्रों जे प्रोग्राम डर तोरी कर से शेइ देखते वाबे। तो एर जो ने हमरा अद्दाय दुए जखोन ब्लैंक लाइने शंका कर सिलाम, तो अपन एक कमेंट एक वाथड़ा ब्लैंक लाइने भीतर रह सिलो। कारण कमेंट जखोन हमरा बेबार करे शेरा आउटपुट एकोनो लाइन ही शेबे प्रिंट होना। एर जो ने दरबारे डाटा टाइप कौन बर्शुनेर की सुधारण एवं शर्बतशेष पाइथन के कमेंटर व्यवहार तो इपोत एक टप पढ़ी तुमरा भालो भाभी बुझते वर्षों तो जो दी भालो भाभी बुझते ना पारो शेखित्र वीडियो टा जो दी आवार देखो आशा करी तुमी इस पोस्टो भाभे बुझते वर्बा आर ज़्यादे लैपटॉप आर कंप्यूटर � तो आगामी लेक्चर हमारे जो अनेक गुरुत्वपूर्ण आगामी लेक्चारे हमें जोग वियोग गुण भाग तर विभिन्न धरण क्षेत्रफल बेर कर जो अलगोरिदम फ्लोचार शिखल सेगला के हूबहूब प्रोग्रामे कन्भार्ट करब तो आगामी लेक्चार देखार आमंत्रण जानिए आज के विदाय निल्ला हाफिज